各位棋友，大家好！接下来我们继续给大家分享二零二一象甲的精彩对局。今天我们就一起来欣赏举世瞩目的王震对决。双方慢棋打成了平手，所以被迫进入了五分钟超快棋的加赛。具体我们来看实战，这盘棋双方以顺下进行一个开局，然后。红方他就选择了把这个车去调往这个右肋，然后控制这个河口，就是侧翼又以车马炮的一个出动。对此黑方很有针对性，走了车九进一，双车来逼抢肋道，迫使红方把炮让开，来封锁这个肋道，从而确立巡河车，这样黑方就把炮给撤回去。其目的就是带红方跳拐角马以后，能够提前攻占这个二八线，而且退炮以后也非常好。红方既然居在二八线出不来，那很可能就是出相位。但是出相位的话，这底炮将来有限制的一个作用。所以红方一看，现在右翼已经被黑方提前设防，你很难有所发展，所以不得不把战略的重心。调整为这个左翼，黑方居平四之后，再选择炮八平九，这样的目的就是将来这马要是跳出去，有可能蚕食这里，有可能蚕食这里，所以黑方一看这个棋肯定不能让红方布局轻易多兵，这个久战起来就相当的困难，因此赶紧居四进五，威胁中兵来牵制你两匹马。都不好动，所以红方进炮一打，把车赶跑以后，再把这个马就给盘出来，然后黑方经过考虑，现在仅看这些大子的站位上来说，黑方没有什么可调整的一个空间，而且自己唯一现在的弱点就是边线有可能会成为红方的一个突破口，因此他也是比较老练。先把这个边卒就给对出去，因为炮是不敢打啊。这里吃着马，那么对出去以后，红方也是失去了一定的行棋方向，所以在这里他也不宜用强，毕竟时间不等人，五分钟超快棋，所以说就争取把这个阵型先给走扎实，再来去寻求发展的线路，毕竟是先手方嘛。所以接下来他找到的就是马七进六，跟前面冲兵还有平炮一样的道理，就是说就是一打马一换，可能这里多个卒，就是某一个物质的优势，来与黑方去下持久战的残局。所以黑方这个车那肯定要试图躲开，但怎么躲肯定有讲究，比如最容易看到的是车平四。看似先手躲起来很舒服，但其实还帮人家马六进八去调整，因此最终走车平五应该是最为合理的招法。现在红方如果这个中兵被黑方给吃去，少兵肯定是不可避免。最关键这个兵将来冲起来以后，对中心局域的控制能力太强，基本上可以影响一盘棋局的胜负。所以说红方只能去对车，因为如果说你冲兵的话，他这个就成立了，所以说只能去对车。那么对完以后，这个棋应该来说就发生了手转攻的一个逆转，红方从布局上来就是说不断的在这边寻找机会，没有了以后又在这边寻找机会，乃至在中路来寻找这样的机会，但是现在你的机会没走出来。被黑方都见招拆招，瓦解的很好，而且导致了你中兵虚浮阵型走票的一个缺点，所以黑方接下来就由守转为攻，显得炮四进二，将来准备跳马，否则直接跳马，人家可以兵五进一。那红方一看这里阻止不了啊，仅凭这里的力量解决不了问题，所以炮九进四，围魏救赵，我来从边线牵制你中兵。这样你跳马出来，我就把你顶住，将来要痛打你这个中兵。所以说黑方一看这马也不能随便跳起来
就调整攻击的一个方向，选择用车来攻击它的巡航。现在要逐五进一了，所以说你只能倒马，他就把炮给压进来。一旦将来这里扣住以后，你的旗肯定就比较呆滞，所以红方也是把马就跳了出去。这个时候黑方退炮一打，如果你再倒回来，他肯定又进来了。这么一个重复，我不知道今年就是象甲联赛的规则改了以后，还有没有二十回合啊二十五回合这一说。如果有的话，现在没有超出二十五回合，应该是红方不变做和要变招。但不管怎么样，王特他临场是没有啰嗦，直接就变招了。但是没想到这个变招就导致了。出现这一个被人家扣中炮的弱点，让棋局陷入了非常困难的一个境地，最终也不得不赶紧把内炮前置上去，将来居平是来解决问题。但是黑方这个底炮退的好啊，他炮八平九，如果说你这个局敢动，他就打兵，将来要沉底，说红方这个局又不能轻举妄动，那怎么办呢？也不知道怎么办了。那就索性把炮撤回来，看能不能偷一下这个骑兵。那黑方肯定也看到了，所以说退车先手抓炮，就把马给盘出来了。走到这里，王特经过分析，自己这些马炮啊，其实对黑方没有什么骚扰的能力。如果说你单纯想死守的话，人家这马又跳出来了，就说人家兵力越来越高，往下俯冲，我们就做点自负。所以在这里，他下了决心，不管怎么样，这个车必须得出来了，不能让他就在这里贪图享乐啊，一直都不动，人家就什么车马都开出来，所以说必须得动。但是我们说黑方这个炮呢退底，那么布局确实退得很好，他又来限制你了。现在一登兵，那就有闪击了，所以说你这兵只能主动去送，这样的话还能从内道呢。去把车啊活跃一下，黑方一顶，红方就冲兵。这个棋的意思，也就是说，你这过了兵，我消灭了你，争取对车，我让你一个中兵，那么苦守这个马炮残棋，应该红方也可能就是有守和的机会。所以小镇特大在这里，他也是目露凶光，他发现了，我不想跟你啰嗦。我有一个直接进攻的机会，可以去抓一抓，所以呢，就选择了直接沉底炮，然后一拆，叫抽，等你出帅以后，就点两将，然后把马呢就冲进来了。这个棋，如果说是一般的棋手，面对小镇特大这种绝顶高手，形成车马双炮，看似的一个四子连攻。很可能就吓得心理崩溃了，但是王天一特大向来心理素质过硬，所以说在这里啊，他就用出了化骨绵掌，在秒招的情况下，五分钟超快棋，还能处理的这么好，确实不俗。他选择退炮，这个棋黑方不要尴尬，马现在没有入侵的通道，但你不能吃炮，他一吃中炮丢了，所以只能被迫接受。红方来换着拼马，然后这里点了一将，再来吃这个炮。红方这一抓双，又迫使黑方啊把这个炮又给交换出去一个，然后还能赚到一个过河的中兵。可以说，从刚刚的黑云压城，好像马上就不行了，现在已经晴空万里，还多了一个中兵。黑方一看这棋也有点不太对位了，如果继续啰嗦下去，这局炮肯定是没什么杀伤力，所以无论如何这编码不能让他安闲在家了，必须得跳出来。红方上马的时候再马上进四，这样红方也不啰嗦，直接把你的象就给破了，残了象以后，红方就打算调整老帅，一旦老帅安置好以后。你虽然说多个边兵啊，也有兵种的一个优势，但是毕竟边兵应该说还隔着万里山河，你要发挥作用还很难
，但是你残下是很直接的，将来你要攻出去，可能你要受攻，那么在快节赛有可能，你就没有什么时间机会，来算好了把这个兵冲过来，那么双方是一个军事对杀的一个现象，所以说红方要调整老将。那么黑方小镇特塔也是深知这样的一个形势判断与分析，所以不敢恋战，就选择了这么一僵，然后又退回去。那么你一退，他这里又僵又退回去，纠缠了很久。王特呢，估计也是觉得这个棋，首先我自己好像不差，第二我也看到你已经示弱了，你不敢恋战了，有全兵种优势。还带着个边兵，你就残了一个象，你好像不太敢出手跟我战斗，所以可能你的意思就是想拖入六分钟对四分钟的合体黑胜的点球大战。那大家都知道，小镇特大被誉为行走的布局库，所以王特在直播也说过，这个是短时间内很多棋手都无法呢去弥补或者是。找回来追上的一个差距，所以他自己啊在财神杯也吃过这样的亏，他就不太想去进这样的点球大战，他就选择了自己呀、啊、主动去变招，想在这一盘棋啊就把对手给拿下，但是没有想到这一变招导致了不可挽回的一个苦果，就是人家把你马逼跑以后啊，这个炮。就能够锁累了，这么锁住累以后，红方就相当危险了，因为那么侧面虎车马炮都杀到位了，最终赶紧退马的防守，人家直接撤回底线，等你出马的时候，他倒一脚又要弹射，红方进车，黑方一将，再抽将调整马位，带子入朝，要红方控制这个雷道，黑方把底势就给砍了。将来退局一将就占花心，马调整一步立刻就绝杀，所以红方也比较无奈，只好逃这个老帅，这样黑方退高居，攻守兼备。红方这个时候他就发现了，来问题了，所以他也不敢恋战了，就选择入马来逼黑方表态。最终黑方这招棋确实有点厉害，就把这个炮啊换了这匹马。要冲这个兵，从而形成自己应该来说就是有赢无输，可以磨红方的一个现象。对于红方来说，这个棋肯定要求和了，那可能就是这么来抓，然后平到这里，顶到这个循环的位置，掩护这马出来，迫使黑方这里要交换对头兵。这样黑方是孤下，所以说这个马出去以后一攻，你这里肯定要出问题。那么很可能这个棋啊，黑方在快棋下。他就没什么机会了，可能大体就很快到自远线招，就是一个合击了。确实难度太高，这里缺了一个象，很难的去制造一些太多的一些杀机。但是王特在这里又跟刚刚一样，被人家四子围城，黑云压城。但是晴空万里以后，他又主动变招啊！我想这盘棋就解决战斗。所以在这里啊。他又感觉这个棋好像，我好像也不错啊，我根本就不想守，所以我就把这个兵给砍了，这样你残下我残势，大家都是车马兵，谁怕谁呢？拿出来练一练嘛。但是就是一个明显的漏招，因为你这不是残一个士，你是残两个士，这羊角士一丢，你没有士对那车马兵，任何一个兵种你都没有防守能力。这个棋应该来说就不行了，那么最终我们来看红方想撤回来防守，已经没有机会了。那么这里呢，就是说立中车，人家平车，要红方呢来顶这匹马，黑方过足，那么红方先调马，这一拱下，再来飞下，这一抓，然后呢就马六进八，接下来黑方呢车马兵都到位了，所以呢他就调整。意思就是我这么要出来，导致你一个车，你看得住我这个马，你就看不了这个卒。所以红方一看，既然看不住，咱就不看了，先砍你个象再说。等你跳马，我也跳马出车。这时候黑方一僵呢
。如果精准的话，那肯定是平均。那军马冷招杀是比较快的，但是小珍特大在这里啊，他肯定也是进入了独秒，所以双方都很紧张。他在这里打了几个来回啊，他发现这个棋千万不要阴沟翻船了，赢棋不闹事，别想快不快，能赢下来就行。所以呢，他把这个马给换了。然后车呢，占据兵线，掩护着兵下了，意思就是说，首先我肯定是不会输了，而且大概率只要我不犯错，这个棋肯定就是你缺势啊，守不住我车兵的。但是千算万算，就是出现了两个惊天大漏。具体我们来看，红方这个棋缺势也不知道怎么守，啊，他就退车，那么人家过卒等你平下，他就靠过来了。这里来守攻顶线，就抓了一下兵。平车来叫杀，黑方一出将，红方一逃兵，这里守肋以后，再选择飞下，这里抓兵，然后这里再抓兵，这就是一个今天的漏招。那为什么是漏招呢？人家这么一扎啊，然后进来就是说抓你这兵，你下来以后，他这一拱啊，这个棋应该就是和了。为什么这样说？你首先，如果说你吃兵的话，人家这么一来。一将就把你吊死了，所以说这个棋呢，首先就是说，黑方他不敢吃兵，吃兵可能直接和了。但是如果说你躲的话，这个棋也很大的麻烦，就是说你要进居，这里呢就叫着了，要对死居，开始不行了，点两将把士一砍，那就不知道谁杀谁了，大家都居兵，还真的红方就不怕。那所以说这个棋你怎么办呢？确实呢也很难办。那如果说这个棋啊，将来就是说，你想躲车躲这边肯定没那么好了，车兵有点重复，所以说可能躲这边，啊、呃、会好一些，就是说躲这边将来就是说什么将啊，还能就是说就是来暗保这兵，比如说在这里哈，你你车来吃，他这一将一将就抽车，啊还有这样的一个棋，那么红方这个棋他就会怎么样呢？他可能是不是可以冲兵下去？也可以考虑，那么将来他的意思呢，或者是他可能先退个象，守一守也行。这个棋就是说，将来你要怎么杀呢？就是说，假如说你充足又想下来的话，那么这个棋啊，人家可能就是这么一将，你城市这冲下去，也有些反杀的手段在这里。所以说黑方啊，在这里他来不及去做动作，这个棋恐怕牵制住，应该呢是。可以形成个和棋了，但是呢，这个棋就是说也有点复杂。那当然呢，我们就啊暂时，啊不给大家摆的这么细了，因为这个车兵确实我现在呢，呃也是一直工作啊，所以说现在也是有点懵，但是感觉上呢，应该是可以和的，就说他直接抓兵，这一将，然后抓他这个兵，应该是可以去和的。那么这个棋就是说，我看了一下，就说黑方如果想要赢啊，他在这里比较简单的一个方式，可能是这么将一下，就我们刚刚说的，车呢按保这兵，你再退回去抓，那么这种棋你就不怕他了，然后他这一抓下来，他如果敢送兵，你就把他吃了，他们这么一来的话，他是拖不住的，就说你抓是抓不住，你在这一来。他平车，那么就是插这招过门。如果将在这里，他可以推象不怕你；但在这里的话，他就不行了。将来车呢控制下路，这兵过来包抄也就赢了。所以说，我们前面呢就是提到，那么就是黑方啊，在这里他去抓这个兵的时候，应该呢是属于一个惊天大漏，应该还是要先抓一下过门，再去抓，让他老将在这里。这兵才能冲下来。那么现在实战我们来看了，就是说，实战他直接去抓这个兵，王特呢也确实可能时间紧张，走出了惊天大漏，王特却也是呢非常遗憾没有抓住。他实战呢是直接来抓这个兵，然后啊就把这个车抓到暗处了，再来送这兵那肯定不吃了，让你一将吃兵和了，人家这一躲啊。红方就不行了，因为你再出车的话，他把老将啊安置好以后，将来应下这个兵，车都拖不死，人家一甩车，这一将啊就可以暗包
，这个棋应该来说，红方就输了。但是小珍特大再一次呢，走出了惊天大漏，他选择了直接冲兵。那么这个棋，红方应该来说，就可以直接把它吊住，黑方呢就赢不到了。因为你平车的话，他这一杀兵带着将，所以说你来不及抽。那么这个棋如果说你开这个士的话，他这兵呢应该是可以直接冲下去了。这个棋如果说你甩车，我就把象打开啊，防了一下你底线的杀。下一步我怎么杀呢？我车点两将，兵一拱士，底线一捞，应该说就绝杀了。所以说黑方啊，他就。没有条件呢，再去进行一个阻杀了，就是说走到这个局面以后，你没有条件去阻杀了，他确实就把你吊死了。反正你老将也摆脱不了，你想调整回去，他就将你。那么你开是什么，他就冲下去。将来你甩车，他就开下，啊，借将力点两将，底线就扣杀。那么这个棋黑方应该是赢不到了。但是很遗憾的就是呢，在这里。王特呢，他也没看到这个棋，确实可能时间太紧了，读秒，他就这么僵了两下，呃，就主动了投子认夫了，那确实呢也比较遗憾。但不管怎么样吧，我认为两位棋手从布局这种见招拆招，双方呢由攻又转为守啊，由守又转为攻，这样的一些战斗，真的是算得上是我们今年相家。目前来说，出现了真正意义上的一个巅峰对决。那么接下来我们还是会锁定象甲的更多精彩对局，第一时间分享给大家。但是可能由于工作的原因，未必呢会分享的那么频繁那么多，就请大家谅解一下。感谢大家的支持。